bin für das Personal verantwortlich bei der Intersport Fischer Gruppe. Wir sind der größte stationäre Sportartikelhändler in Vorarlberg. Wir haben in Vorarlberg fünf Geschäfte. Unsere Belegschaft umfasst ca. 200 Mitarbeiter und aktuell haben wir vier integrative Arbeitsplätze in unserer Unternehmensgruppe. Wir haben vor 15 Jahren begonnen, Menschen mit Behinderung einzustellen und mittlerweile gehört das bei uns bei der Personalarbeit zur Routine. Also auf die Idee gebracht hat uns die Firma dafür. Die sind an uns herangetreten und haben gesagt, wir haben hier junge Menschen, die haben eine Beeinträchtigung. Wir sind überzeugt, dass die auf dem Arbeitsmarkt eine gute Leistung bringen. Und wir waren gegenüber diesem Vorschlag offen und haben das dann umgesetzt. Die Firma Intersport hat Jugendliche mit Benachteiligung ausgebildet. Es war so, dass, wo sie damit gestartet haben, war ein bisschen eine Skepsis am Anfang dort für die, von der Firma aus. Und das hat sich aber dann schnell gelegt, weil sie haben den, den richtigen Platz auch für den Jugendlichen finden müssen. Das war ja ein Versuch. Wenn man in Richtung äh, Fachverkäufer gehen möchte, braucht man eine Ausbildung. Und diese Ausbildung haben wir ermöglicht. Ich habe das angefangen mit Probearbeitern, quasi Schnuppern. Das waren einzelne Tage, äh, wo man sich mal kennengelernt hat, wo man das operative Geschäft äh, kennengelernt hat. Und nach diesem Schnupperprozess wurde dann der Lehrausbildungsvertrag unterschrieben. Und also ist die komplette Integration hat dann begonnen. Während der Ausbildung äh, war unsere Aufgabe dann eigentlich viel, äh, die Jugendlichen auf die Schule vorzubereiten und schauen, dass in der Schule alles glatt läuft. Also der ganze Prozess wurde durchgehend betreut von diversen Mitarbeitern von der Firma dafür. Und es hat da nie Probleme gegeben, sondern das war Step by Step. Jetzt Im September wären es zehn Jahre, wo ich hier mit der Lehre angefangen habe. Und, äh, drei Jahre. Und danach habe ich mich dann auch 2015 danach ein normaler, normaler, als normaler Mitarbeiter dann auch übernommen. Und seitdem bin ich halt hier in der Abteilung, habe eine gewisse Abteilung durchgemacht. Und mir gefällt es hier eigentlich ziemlich gut. Ja. Hier ich berate hier die, die Kunden, äh, was sie genau brauchen, also spezifisch, wo sie genau hingehen. Also hier haben wir die Bergsportabteilung, also Bergschuhe, Rucksäcke, Schlafsäcke, also alles, was mit, mit Bergsport zu tun hat. Ich betreibe auch Sport. Ich war früher einmal, oder ja, vor fünf Jahren bin ich bei den Special Olympics dabei gewesen, bei den Weltwinterspielen in der Kategorie Langlauf, also ich bin ein leidenschaftlicher Langläufer und tue das eigentlich schon ziemlich lange. Und ähm, ja, habe dann äh, zwei Medaillen gemacht bei den Special Olympics in der Ramsau. Ja. Einmal 7,5 Kilometer habe ich Gold gemacht und über 10 Kilometer Silber. Ja. Der Reinhard zum Beispiel, der ist ein Langläufer, wir starten mit ihm und er wird Ski und Langlaufski verkaufen. Aber das hat eigentlich nicht funktioniert. Aber dann sind sie draufgekommen durchs Anpassen, durch Gespräche mit uns, wo der richtige Platz für ihn sein könnte. Und es hat sich herausgestellt, dass er in der Bergsportabteilung perfekt aufgehoben ist. Und der Reinhard hat dann nach der Ausbildung direkt in der, in, in der Firma Intersport bleiben können, im selben Markt und arbeitet seither dort. Und in derselben Abteilung ist er ein sehr guter Verkäufer geworden. Ich bin der Filialleiter von Feldkirch und bin dort verantwortlich für ca. 15 Personen. Und Simon ist einer von unseren integrativen Mitarbeitern. Ich arbeite bei Intersport Fischer seit 2017. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ausbildungsort war die Berufsschule und Intersport. Ich bin Verkäufer speziell auf Bergsport, äh, Kunden beraten, Artikel bestellen, Artikel auffüllen, äh, Preise neu aus, auszeichnen. Also ich arbeite 25 Stunden und das sind aufgeteilt auf drei, drei bis dreieinhalb Tage. Ich 
weil er eine leichte Sehbeeinträchtigung hat, dass er eine Lupe zur Hilfe nehmen muss und äh, ja, braucht aber im täglichen Arbeiten keine bis ganz wenig Unterstützung nur, weil er sehr, sehr selbstständig arbeitet. Bei jeder Sinnesbeeinträchtigung schauen wir, wie können wir den Menschen mit Behinderung im Unternehmen am besten ausstatten, dass, dass, er sich, dass, dass er die Minderleistung kompensiert durch technische Hilfsmittel und so weiter. Also diese Mitarbeiter haben einen bestimmten Paten in unserer Firma, wo sie während des ganzen Prozesses begleiten. Zu Beginn war das natürlich auch gepaart mit der Schule, mit der Berufsschule, weil sie eine Lehrausbildung gemacht haben. Und dann wurden die in die Firma also Schritt für Schritt eingeführt. Also alle Bereiche kennengelernt. Wir haben ja verschiedene Abteilungen, die durchlaufen die ganze Firma. Und dieser Pate betreut diesen Rotationsprozess äh, und dokumentiert auch die Entwicklung fachlich, personell. Und so war dieser Formungsprozess. Wenn es ein Problem gibt, dann wird das immer ausgesprochen und dann passt es auch. Bate ist der erste Ansprechpartner für unsere integrativen Mitarbeiter. Sei das bei Unklarheiten in der Tätigkeit, als auch wenn sich irgendwelche Probleme während der Arbeit ergeben würden. Also wir kommunizieren, wir kommunizieren eigentlich ziemlich viel, wenn da irgendein Problem auftritt oder so. Ja, dann kann man es auch offen und ehrlich auch ansprechen. Und dann bin ich halt einfach derjenige, der ein bisschen einen Kompromiss so macht. Sollten wir äh, bei einem Problem noch weitere Unterstützung benötigen, dann stehen uns die Mitarbeiter von dafür mit äh, ihren Kenntnissen, mit Rat und Tat zur Seite. Und heute ist es so, dass der Reinhard und der Simon sich bei der Firma dafür melden, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Das können persönliche Themen sein, über die sie sprechen wollen, wenn das irgendwelche Fragen sind, die im Unternehmen aufpoppen, dann, dann kommen sie zu, zu der Firma dafür und lassen sich beraten. Und die Firma selber, also das Unternehmen Intersport, unterstützen wir bei rechtlichen Fragen, bei Beratungen zu Förderungen oder Hilfsmittelbedarf oder auch dann die Ermittlung der, der Minderleistung. Das, das leiten wir alles ein und machen das zusammen mit dem Sozialministerium, die, die, mit uns eben da, die uns beauftragen, das zu tun. Also die integrativen Arbeitsplätze werden auch finanziell gefördert. Zu Beginn gibt es eine Eingliederungsbeihilfe und dann, wenn der Mitarbeiter integriert ist, ein Enkelzuschuss. Und ein äh, weiteres Merkmal ist natürlich auch der Grad der Behinderung, wie hoch die Förderung berechnet wird. Also wir haben jetzt den Status quo erreicht, dass diese Mitarbeiter zu 100% in das Unternehmen integriert sind. Also wenn der passende oder die passende Kandidatin kommt, sind wir jederzeit offen, zum weitere Mitarbeiter, die einen integrativen Bedarf haben, einzustellen. Natürlich ist es Aufwand, aber der Arbeitsmarkt ist generell angespannt, zum Mitarbeiter zu finden. Und äh, ja, das, was man da investiert, das bekommt man dann auch zurück haben hier auch jetzt die entsprechenden Früchte geerntet. Also ich kann jedem Unternehmen nur die Empfehlung geben, integrative Arbeitsplätze anzubieten. Es ist eine Bereicherung von der Gesellschaft, es ist eine Bereicherung fürs Team und fürs ganze Unternehmen. Und es lohnt sich natürlich auch wirtschaftlich.